हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इज ऑफे गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ क्लास इलेवेंथ एम टाइप टेस्ट चलिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ आज का टॉपिक क्या होने वाला है तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों आज बेसिकली हम लोग प्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्लास इलेवेंथ इसके ऊपर एम टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये टेस्ट नंबर फोर होने वाला है मोर ओवर इस वाले टेस्ट का गूगल फॉर्म लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप लोग पहले टेस्ट देना चाहते हैं तो पहले टेस्ट दीजिए उसके बाद आकर इस वीडियो सॉल्यूशन को चेक करिए ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं जरा और मुझे जरा इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब तो दो बताइए क्या जवाब है इसका बच्चों इसका जवाब क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर लेना ठीक है बच्चों अब फाइनली चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जरा तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों बेसिकली ये जो टेस्ट होने वाला है ना वो फॉर्मूला एनरिचमेंट के ऊपर होने वाला है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बस इस टाइप की चीजें होंगी बहुत ही सिंपल टेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे कि मैंने बोला कि ये जो टेस्ट है बेसिकली फॉर्मूला एनरिचमेंट के ऊपर होने वाला है ठीक है बच्चो तो ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन जहां पर फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी अब हो सकता है कि आप लोगों ने फॉर्मूले को इस तरीके से याद किया हुआ हो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बस एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी हो गया है ना फॉर्मूला क्या होता है बच्चों तो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस है तो प्लस देखो यहां प्लस है तो यहां भी प्लस ठीक है और अब क्या होगा अब यहां पर एंगल इंटरचेंज हो जाते हैं यानी साइन ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स अब जैसा कि मैंने कहा यहां पर एक्स की जगह ए एंड वाई की जगह बी जैसे ही रख दोगे तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिख जाएगा समझे कि नहीं तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है एक बार चेक करते हैं जरा तो यहां पर देखो पहले वाले में यहां नेगेटिव है मतलब ऑप्शन वन तो नहीं हो सकता लेकिन ऑप्शन बी में देखोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए कहने का मतलब ऑप्शन टू यहां पर बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन टू ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन टू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों यहां पर अगेन आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं तो क्या करना है इनमें जरा देख लेते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चो फॉर्मूला यानी कॉस ऑफ एक्स माइनस ये क्या होता है तो कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई यहां पर क्योंकि नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव हो जाता है और फिर साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई ये तो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों यहां पर अगेन एक्स की जगह एक्स की जगह आप ए रख दो एंड वाई की जगह आप बी रख दो जैसे आप ये काम करेंगे आपको कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर दिख जाएगा तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन से वाला ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी ऑप्शन टू यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन टू यहां सही हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्वेश्चन थर्ड में क्या है साइन ऑफ टू ए अब वैसे तो आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन टू एक्स क्या होता है दैट इज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अच्छा अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या करोगे देखो बच्चों आपको याद हो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये क्या होता है दिस इज साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए अब इस फॉर्मूले में ये जो बी है ना इसकी जगह पे ए रख दो जैसे ही आप ये काम करेंगे ये क्या बनेगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए अब इन दोनों को ऐड कर दो यानी टू साइन ए इंटू कॉस ए ये चेक कर लो आपका फॉर्मूला यहां पर बन चुका है साइन टू ए का फॉर्मूला ठीक है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो कौन से वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है बच्चों यहां पर टू साइन ए कॉस है यानी ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो गया समझे अब आगे बढ़े क्वेश्चन फोर की तरफ चलते हैं ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ तो ये रहा जी क्वेश्चन फोर आपके सामने आ चुका है 
तो यहाँ पर क्या करना है कॉस्ट टू ए का फॉर्मूला है अब वैसे तो कॉस्ट टू ए के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन जो भी फॉर्मूले कॉस्ट टू ए के यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन से वाला ऑप्शन सही होने वाला है ठीक है बच्चों तो यहां पर देखते हैं जरा कॉस्ट टू ए का यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बेसिकली ये वाला देखो जरा ऑप्शन फोर देखो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कहने का मतलब ऑप्शन फोर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज करेक्ट समझे देखो अगर आपको याद हो बच्चों कॉस टू ए का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अब ये तो मेन फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अगर आप लोग साइन स्क्वायर ए की जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो टेंथ क्लास का फॉर्मूला समझे इसकी जगह पे हमने ये लिखा जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस का टू कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस वन हो जाएगा बस यही तो मैंने बोला और यहां पर आप चेक करो ऑप्शन फोर में यही चीज लिखी हुई है ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ये रहा जी क्वेश्चन फाइव आपके सामने बच्चो तो यहां पर क्या बोला गया है अगेन कॉस टू ए का ही फॉर्मूला है लेकिन अब यहां पर फॉर्मूला देखो ध्यान से ये वाला देखो जरा ऑप्शन टू देखो समझे कि नहीं ऑप्शन टू यहां पर बिल्कुल ठीक है जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कॉस टू ए क्या होता है बच्चों तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अब इस वाले फॉर्मूले में अगर तुम कॉस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को टेंथ क्लास का फॉर्मूला यहां पर जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे जो भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए और ये भी माइनस साइन स्क्वायर ए यानी माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यही चीज आपको यहां पर दिख रही होगी ठीक है बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन टू सही हो जाएगा अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं ये रहा जी क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने आ चुका है यहां पर क्या बोला गया है कॉस टू ए की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टेन ए देखो सबसे पहली बात ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन एंगल पे फोकस करो समझे कि नहीं ये वाला तो बिल्कुल गलत है लेकिन ये वाला बिल्कुल एब्सोलूटली करेक्ट होने वाला है मतलब ये हुआ कि ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए बात समझ आई देखो मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेशन भी बता दू कॉस टू ए के लिए आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए समझे अच्छा पूरे के डिनोमिनेटर में वन लगा दो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है अब क्या करो डिवाइड करो डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो किससे डिवाइड करो तो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो जैसे ही आप लोग डिविजन परफॉर्म करेंगे ना बच्चो तो ये बनने वाला है वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी टेन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी सीकेंड स्क्वायर ए ठीक है ना अच्छा सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अगर टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए समझे कि नहीं देखो टेंथ क्लास वाला फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा समझे यहां पर थीटा की जगह पे ए रखो और जरा फटाफट चेक करो कि ये और ये बिल्कुल लिखे जा सकते हैं इक्वल रखते हुए या नहीं लिखे जा सकते हैं ना ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ तो ये रहा जी क्वेश्चन सेवन आपके सामने तो क्वेश्चन सेवन में साइन टू ए का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन तो यहां पर देखो ये तो होने से रहा और ये भी नहीं होगा ठीक है ऑप्शन टू चेक करो ऑप्शन टू यहां पर बिल्कुल सही है बच्चों कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन टू सही हो गया कैसे सही हो गया चलिए मैं आपको दिखाता हूं देखो साइन टू ए का मतलब होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए समझे पूरे के डिनोमिनेटर में यहां पर भी वन लगा लो और यहां पर भी डिवाइड कर दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों को डिवाइड कर दो किससे तो कॉस स्क्वायर ए से समझे कि नहीं जैसे ही न्यूमरेटर में डिवीजन परफॉर्म करोगे ये बनेगा टू साइन ए इन टू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी देखो ये सिर्फ ऐसा दिखेगा और डिनोमिनेटर में वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी सी केंड स्क्वायर ए हो जाएगा न्यूमरेटर में ये बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए यानी टेंजेंट ऑफ ए और नीचे सी केंड स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए समझे कि नहीं और यही तो आपको यहां पर दिख रहा होगा चेक कर लो समझे बच्चों तो क्वेश्चन सेवन का भी काम हो चुका है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आप लोग सोच रहे होंगे इतना सिंपल टेस्ट 
यही तो बोला था मैंने बहुत ही सिंपल टेस्ट है बस फॉर्मूला एनरिचमेंट तो हो रही है आप लोगों की ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं यहां पर क्या है यहां पर साइन थ्री ए का फॉर्मूला आ गया अब साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों तो साइन थ्री ए का फॉर्मूला यानी थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए समझे क्या बनेगा थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए ये होता है तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है देखो पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं है ना थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए यानी यहां पर चेक करो कहने का मतलब ऑप्शन टू सही हो जाएगा बात समझ आ रही है सभी को बच्चों ठीक है अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने यहां पर आपके लिए थोड़ा सा ना ट्विस्ट किया हुआ है टेंजेंट ऑफ माइनस लिख दिया है देखो सबसे पहली बात अगर आपको ध्यान हो टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है तो माइनस टेन एक्स होता है बच्चों समझे तो यहां पर टेंजेंट ऑफ माइनस थ्री ए के लिए सबसे पहले तो आप ये लिखो एक सेकंड ये थ्री बाहर नहीं आएगा सिर्फ माइनस का साइन बाहर आएगा जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया देखो इस तरीके से हो जाएगा समझे कि नहीं अब टेन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है वो यहां लिख दो और बाहर ये नेगेटिव का भी ध्यान रखो समझे अब फॉर्मूला क्या होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए न्यूमरेटर में ये होता है लेकिन ये माइनस जो यहां पर है ना इसकी वजह से यहां पर क्या होगा थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए को हम कैसे लिखेंगे तो टेन क्यूब ए माइनस थ्री टेन ए समझे तो यानी ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा ये वाला होने का चांस है ये वाला होने का चांस है और यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कहने का मतलब ऑप्शन टू यहां पर सही होने वाला है बच्चों समझे आप रिकॉल करो टेंजेंट ऑफ थ्री एक्स का फॉर्मूला लिखो और बस इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो समझे इस तरीके से बन जाएगा और यहां पर एक्स की जगह बाद में कैपिटल ए डाल देना और बस इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा समझे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया दो कंसेप्ट यूज कर लिए कि टेंजेंट ऑफ थ्री ए का फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए साथ में ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स वैसे ऐसा क्यों है ये माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा समझ रहे हो क्लॉक जाएगा कि एंटी क्लॉक जाएगा वैसे तो मैंने डायग्राम बना दिया है लेकिन मुझे कमेंट करके बताना ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर टेन ये रहा क्वेश्चन टेन आपके सामने आ चुका है बच्चों अगेन वन मोर फॉर्मूला दैट इज कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस बी अब ये क्या होगा कोटेंजेंट ऑफ बी इंटू कोटेंजेंट ऑफ ए अब ऐसा मुझे देखो यहां दिख रहा है यहां दिख रहा है लेकिन यहां तो नहीं दिख रहा और एक नन ऑफ दीज भी है कहने का मतलब ऑप्शन वन या ऑप्शन टू में से फिलहाल लग रहा है मुझे कि कोई ना कोई ठीक होने वाला है चलिए देखते हैं जरा यहां पर कोटेंजेंट ऑफ बी इंटू कोटेंजेंट ऑफ ए माइनस वन ये तो सही लग रहा है मुझे लेकिन डिनोमिनेटर को भी चेक करो कोटेंजेंट ऑफ बी प्लस कोटेंजेंट ऑफ ए यानी बिल्कुल सही है यानी क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन वन सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ चलते हैं ये रहा जी क्वेश्चन इलेवन आपके सामने यहां पर क्या है तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है अगेन फॉर्मूला ही है तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों देखो मैं आपको यहां पर रेफरेंस के लिए याद दिला दूं कॉस सी माइनस कॉस डी हम लोगों ने ऐसे नॉर्मली याद किया हुआ होता है तो ये बनता है माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू ठीक है इंटो में साइन सी माइनस डी अपॉन टू ये आपका फॉर्मूला होता है यहां पर आप लोग c की जगह पे x और d की जगह पे y रिप्लेस कर दो ताकि आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए समझे अब माइनस टू मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा या आपको दिख रहा है यहां देखो ना ऑप्शन फोर में दिख रहा है समझे तो माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू कहने का मतलब ये वाला एक बार चेक करो ऑप्शन फोर यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे ऑप्शन फोर यानी क्वेश्चन इलेवन का ऑप्शन फोर सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ चलते हैं ये रहा जी क्वेश्चन ट्वेल्व तो यहां पर साइन एक्स प्लस साइन वाई अब देखो इसका फॉर्मूला भी आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं मैं साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है सो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू बात समझ आ रही है और इस वाले फॉर्मूले में भी क्या करना पड़ेगा आपको 
सी की जगह पे एक्स और डी की जगह पे वाई रिप्लेस कर दो और बस देखो आपका काम किस तरीके से हो जाएगा तो यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू एक बार चेक करो ऑप्शन वन बिल्कुल सही यहां पर मुझे तो लग रहा है वैसे आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है अगर ये सही नहीं होगा तो एनी anyway, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ ये रहा जी क्वेश्चन थर्टीन यहां पर टेंजेंट ऑफ बी माइनस ए अब देखो टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो बढ़िया क्या होता है टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ वाई अपॉन वन प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ वाई अब आप लोग क्या काम करो कि एक्स की जगह पे बी एंड वाई की जगह पे ए रिप्लेस कर दो इस वाले स्टेप में समझे जैसे ही आप ये काम करेंगे तो कौन से वाला ऑप्शन आपको दिखेगा यहां पर देखो टेंजेंट ऑफ बी माइनस टेंजेंट ऑफ ए अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी यानी ऑप्शन नंबर टू यहां पर सही हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन समझे बच्चों अब आगे बढ़े क्वेश्चन फोर्टीन की तरफ चलते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन फोर्टीन आपके सामने आ चुका है यहां पर क्या है बच्चों आपसे बोला गया है इन द फॉलोइंग फॉर्मूला इफ आर्क लेंथ आर्क लेंथ को नॉर्मली हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं समझे और इसका रेडियस जिसको हम नॉर्मली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिया हुआ है तो यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है और ये रहा जी फॉर्मूला फॉर्मूला पहले से ही आपको दे दिया है इस फॉर्मूले में आर क्या होने वाला है तो रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा क्या होने वाला है एंगल सबेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल एट द सेंटर देखिए बेसिकली किस तरीके से सिचुएशन होने वाली है अगर मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊं ये रहा आपका वो सर्कल अगर सर्कल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं अज्यूम कर लो ठीक है यहां पर आपका सेंटर हो गया तो यहां पर अगर मैं कोई आर्क लेंथ जिसका लेंथ अगर मैं एल मान लू मतलब मान लो यहाँ बी है यहाँ ए है तो ये जो ए बी है ना ये लेंथ यहां पर अगर स्मॉल एल है तो यहां पर ये तो रेडियस हो ही गया ओ ए एंड ओ बी इस तरीके से तो ये वाला जो एंगल है ना दिस एंगल दे आर सेइंग एज थीटा समझे आपको इसी की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है बच्चों समझे कि नहीं चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में थीटा इक्वल्स एल अपॉन आर अब एल का मतलब था ट्वेंटी और आर का मतलब है इलेवन मतलब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू समझे कि नहीं 11 और ऊपर 22 समझे कि नहीं तो यहां पर ये 2 बेसिकली रेडियंस में आता है समझे बच्चों तो यहां पर अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन वन में 2 डिग्रीज दे दिया ऑप्शन टू में इन्होंने बोला हुआ है 2 रेडियंस तो यही वाला सही हो जाएगा बच्चों कहने का मतलब ऑप्शन टू ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज करेक्ट समझे समझ आया आपको बच्चो एक बात याद रखना ये जो फॉर्मूला है ना इसमें जो एंगल थीटा होता है ये हमेशा रेडियंस में आता है समझे अगर क्वेश्चन में डाटा ऐसा दिया हुआ हो कि यहां पर थीटा एंगल की वैल्यू पहले से दे रखी हो लेकिन डिग्री में और मान लो रेडियस दे रखा हो और फिर आपसे आर्क लेंथ पूछा हुआ हो तो ध्यान रखना अगर एंगल थीटा आपको गिवन है एंगल थीटा आपको गिवन है और मान लीजिए रेडियस भी आपको गिवन है आपको आर्क लेंथ निकालना है ये गिवन है समझे कि नहीं और थीटा भी आपको गिवन है लेकिन रेडियंस में गिवन होना चाहिए अगर रेडियंस में गिवन नहीं है डिग्री में गिवन है तो पहले रेडियंस में चेंज करो तब जाके ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे समझे कि नहीं अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ये रहा जी क्वेश्चन फिफ्टीन आपके सामने यहां पूछा हुआ है कि साइन एक्स इज पॉजिटिव इन अब साइन एक्स कहा पॉजिटिव होता है अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं बच्चों क्वाड्रेंट की नॉलेज दू यहां पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोगों ने एक छोटा सा पोयम याद किया होगा आई होप क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज समझे अब ए से मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव बस इसी तरीके से अगर आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहां पर एस लिखा हुआ है ना आफ्टर स्कूल एस समझे तो S से मतलब साइन साइन का रेसिप्रोकल यानी कॉसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन नेगेटिव यहां पर होंगे समझे अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो ए एस टी टी मतलब टी मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे था ना तो टी का मतलब हो जाएगा टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल यानी को टेंजेंट ये दोनों पॉजिटिव बाकी को हम यहां पर नेगेटिव साइन देंगे समझे और फिर लास्ट में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अब सी से हो जाएगा कॉस यानी कोसाइन और फिर इसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंड 
ये दोनों पॉजिटिव और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन यहां पर नेगेटिव होंगे समझे ये कहानी होती है पूरे कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव यानी साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा इस वाले क्वाड्रेंट में लेकिन साइन एक्स बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होने वाला है अपने गिव ऑप्शन को एनालाइज करते हैं देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन एक्स बेसिकली इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और यही आपसे पूछा गया है समझे यानी क्वेश्चन फिफ्टीन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया पहला ही ऑप्शन सही हो गया अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लेते हैं तो क्वेश्चन सिक्सटीन में बोल रहा है इफ एंगल एक्स इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट तो फिर आपको साइन बताना है टेंजेंट ऑफ टू एक्स का ध्यान से सुनना अगर एंगल एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल होगा तो वो पाई बाई टू से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा देखो इस तरीके से तो एंगल एक्स तो इस वाले इंटरवल में बोला गया लेकिन आपसे साइन पूछा गया है प्लस होगा या माइनस होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किसके लिए टेंजेंट ऑफ टू एक्स के लिए तो टू एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है हमें यह पता करना पड़ेगा तो कैसे पता करेंगे इस वाले स्टेप को देखो यहां पर पूरे में ना टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इन पे कोई भी चेंज नहीं होगा समझे कि नहीं एक बार चेक करिए देखो इस तरीके से आ जाएगा बात समझ आ रही है पाई से लेकर टू पाई अब सुनना पाई से लेकर टू पाई का मतलब ये हुआ मतलब ये वाला जो एंगल है ना अगर फिलहाल आपको समझाने के लिए इसे मैं थीटा बोलना शुरू कर दूं तो कंफ्यूज मत होना ठीक है तो ये वाला एंगल थीटा बेसिकली पाई से टू पाई के बीच में जा रहा है मतलब देखो इस तरीके से जा रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अब मजे की बात यह है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा बेसिकली यहां पर तो पॉजिटिव होगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा बेसिकली यहां नेगेटिव होगा अब मैंने थीटा बेसिकली टू एक्स को बोला हुआ है तो कंफ्यूज मत होना ठीक है ना बात समझ आ रही है सभी को तो कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ मेरा कि टेंजेंट ऑफ टू एक्स का साइन बेसिकली नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव कब होगा जब टू आपका कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा बच्चों तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव कब होगा जब 2x आपके थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा तो यहां पर गिवन ऑप्शंस को अगर मैं एनालाइज करूं तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बिल्कुल सही बात है ऑप्शन थ्री यहां पर आप चेक कर सकते हैं समझे कि नहीं अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ तो क्वेश्चन सेवनटीन में क्या बोला गया है बच्चो इफ एंगल एक्स लाइज इन दिस इंटरवल अब देखो ये वाला जो इंटरवल है ना पाई से स्टार्ट हुआ है मतलब पाई कॉमस सेवन पाई अपॉन सिक्स देखो इस तरीके से कहीं होगा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है समझे अब यहां पर आपसे पूछा गया है बेसिकली साइन ऑफ कॉसिकेंट टू एक्स अब सुनना ध्यान से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करने वाला हूं यहां पर एंगल एक्स पाई से लेकर सेवन पाई अपॉन सिक्स वाले ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है मतलब देखो इस तरीके से आपका एंगल एक्स प्रेजेंट होने वाला है अब पूरे में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों देखो यहां पर समझे कि नहीं इस एंगल का क्वाड्रेंट पता करना है मुझे तो बस पूरे में टू से मल्टीप्लाई कर दो जैसे ही टू से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार चेक करो इस तरीके से आपको मिल रहा है या नहीं बात समझ आ रही है सभी को क्लियर है अब देखना यहां से मतलब क्या हुआ डिग्री की टर्म में समझा देता हूं समझना आसान होगा टू पाई का मतलब होता है 360 डिग्री और ये जो टू एक्स वाला एंगल है जिसको समझाने के लिए बाद में मैं थीटा बोल ही दूंगा आपको तो पता ही है यहां पर सेवन पाई अपॉन थ्री देखो पाई अपॉन थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री समझे कि नहीं तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा आपका ये फोर डिग्री अब सुनना ध्यान से यहां पर क्या हुआ देखो इस तरीके से चलता है ना आपका यहां पर तो आपका थ्री डिग्री पूरा हो गया प्लस 90 करोगे तो यहां पर आके गिरोगे है ना तो ये बन जाएगा 450 डिग्री लेकिन अभी जैसे कि मैंने दिखाया कि यहां पर 360 से लेकर 420 तक जाएगा कहने का मतलब देखो इधर कहीं बैठा होगा ये तो इधर कहीं बैठा होगा तो कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर आपको 420 डिग्री मिलेगा जब इस तरीके से आप यहां तक पहुंचेंगे तो ये रहा जी आपका क्वाड्रेंट जिसमें एंगल टू प्रेजेंट होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2x एक्स बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो वहां पर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पॉजिटिव ही होते हैं तो बस इसका भी क्या होने वाला है साइन पॉजिटिव होने वाला है तो इसका मतलब कौन से वाला ऑप्शन 
पहले ही ऑप्शन में एक बार चेक करिए वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी कंक्लूड किया है ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ ये रहा जी क्वेश्चन एटीन आपके सामने आ चुका है यहां पर क्या बोला गया है इफ एंगल एक्स लाइज इन दिस इंटरवल तो आपसे इसका साइन पूछा गया है अगेन देखो अगर एंगल एक्स लाई करता है इस वाले इंटरवल में समझे कि नहीं तो मतलब ये हुआ एंगल एक्स देखो इस तरीके से बिहेव करेगा बात समझ आ रही है क्लियर है अब क्योंकि मुझे साइन पता करना है कोटेंजेंट थ्री एक्स का तो थ्री एक्स का क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा इसके लिए पूरे में मैं किससे मल्टीप्लाई कर लू बताओ थ्री से मल्टीप्लाई कर लें ठीक है यहां थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई टू यहां पर ये थ्री एक्स और यहां पर करोगे तो ये थ्री पाई बाई फोर अब देखो अगर डिग्री में सोचना आपको अच्छा लगे तो इसको नाइनटी डिग्री लिख दो ये आपका थ्री एक्स तो है ही और ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू फोर्टी फाइव मतलब ये हुआ वन थर्टी फाइव डिग्री वैसे आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए था थ्री पाई बाई फोर क्या होता है समझे एनी चलिए यहां पर देखते हैं जरा देखो ये रहा पाई बाई टू और यहां पर आपका हो जाएगा ये थ्री पाई बाई फोर कहने का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ बच्चों क्वाड्रेंट कौन सा हुआ ये नाइनटी डिग्री वाला और ये वन थर्टी फाइव डिग्री वाला समझे तो क्वाड्रेंट हो गया सेकंड कहने का मतलब ये हुआ कि थ्री एक्स जो है दैट विल बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट और अगर ऐसा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट का साइन क्या होता है बच्चों बताओ क्या होता है तो नेगेटिव होता है समझे कि नहीं तो यहां पर कौन से वाला ऑप्शन ऑप्शन टू बिल्कुल सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए ठीक है अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं ये रहा जी क्वेश्चन नाइनटीन आपके सामने आ चुका है यहां पर क्या करना है यहां पूछा हुआ है साइन एक्स इक्वल्स अब साइन एक्स किसके इक्वल होता है वैसे तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी वाली चीज यहां पर अप्लाई होने वाली है तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं जो चीज मुझे समझ में आई यहां पर ऑप्शन को देखकर देखो क्या होता है ना एक फॉर्मूला है साइन टू वाला आज के सेशन में भी हुआ है यह फॉर्मूला है ना चलिए तो ये होता है देखो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले में अगर 2a की जगह पे x आएगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि a का मतलब x बाई टू होने वाला है जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे तो यहां पर देखो 2a का मतलब तो x लेकिन आर एच एस में टू साइन ए ए का मतलब x बाई टू देखो यहां निकाल के मैंने दिखाया आपको समझे और फिर कॉस ए कॉस ए मतलब ए का मतलब एक्स बाई इस तरीके से साइन एक्स का एक नया फॉर्मूला बन गया जिसे आपको याद नहीं करना है याद क्यों नहीं करना क्योंकि ये रहा मेन फॉर्मूला इसी के बेसिस पे तो हमने ये बनाया है वैसे अगर आप याद करना चाहते हो तो फिर तो साइन फोर ए का फॉर्मूला भी याद कर लो समझे वैसे ये क्या होगा मुझे कमेंट करके बताना कि साइन फोर का मतलब क्या होगा ठीक है फिलहाल अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं और साइन एक्स किसके इक्वल होगा ये चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन टू देखो जरा टू साइन एक्स बाय टू इन टू कॉस एक्स बाय टू यानी ऑप्शन टू यहां पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के लिए ठीक है इस वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो गया बच्चों ये चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं तो क्वेश्चन ट्वेंटी ये रहा आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है पाई बाय टू इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमसे पूछा हुआ है नॉट करेक्ट समझे कि नहीं अच्छा आगे बढ़ते हैं पाई बाय फोर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री वेल ये भी तो करेक्ट ही है पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ये भी करेक्ट ही है मतलब क्या ऑप्शन फोर को डायरेक्टली मार्क कर दूं क्या पता क्वेश्चन में गलती कर रखी हो बनाने में मैंने पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शन फोर को पाई बाय फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व डिग्री वैसे तो मुझे पता है कि ये इनकरेक्ट है, है ना लेकिन इनकरेक्ट कैसे है पता कर लेते हैं देखो पाई अपॉन ट्वेल्व पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 12 एक बार जरा सॉल्व करना क्या होगा बच्चों ये देखो 12 बन जा समझे कि नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा कैरी यहां पर 6 जीरो हो जाएगा तो ये 12 फाइव जा यानी 15 डिग्री कहने का मतलब पाई बाय 12 15 डिग्री के इक्वल होता है तो इसलिए आपका ऑप्शन फोर बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है मार्क इसी को करना है क्योंकि ये नोट करेक्ट है और आपसे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही पूछा हुआ है ध्यान से देखो यहां पर 
इसलिए क्वेश्चन ट्वेंटी का सही आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन फोर में गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और आपको नॉट करेक्ट ही पता करना था जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है बच्चों तो बस इसी के साथ आज का हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दू चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिक्स या बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये रही हमारी क्लास इलेवंथ की मैथमेटिशिया बुक यानी यहाँ पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं इस वाली बुक में क्या है यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन ठीक है और इसमें क्या होगा एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन समझे यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा जैसा की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों अच्छा क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिशिया बुक जैसा की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों ये बुक थर्टीन रिवाइज एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education that's why it includes case study questions also moreover this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल यहाँ पर तो दो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं यानी चैप्टर थ्री ऑफ योर एनसीआर मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर और चैप्टर सेवन ऑफ योर एनसीआर यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ठीक है और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने डाल के दिए हुए हैं ठीक है बच्चों अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी तो ये रही हमारी एनसीआर टी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक मतलब क्लास ट्वेल्थ के लिए और ये क्लास इलेवंथ के लिए ठीक है ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास ट्वेल्थ के लिए और क्या है हमारे पास ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाई क्यू वाला बुक है ये वाला समझे और ये क्या है ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्ड पेपर वाली बुक है लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद प्राइस डिस्क्रिप्शन अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इसे प्यार इसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हां जी बहुत बढ़िया वेरी गुड सब्सक्राइब तो कर लिया है ना ना जी ना जी क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ठीक है बच्चों तो चलिए बच्चों इसी के साथ आई एम गोइंग टू फाइंड अप द सेशन फॉर नाउ दिस इज ऑफ गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे लेट्स मेट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू